我准备了两组四寸的那个布，然后都是一块深一块浅，然后，哎，你就画对角线。一个是画叉叉的对角线，然后一个是只画一条对角线，然后我们就拿到那个缝纫机去，沿着这个线旁边留四分之一英寸，把它扯起来。扯好的这一片，你就先裁对角线，裁，嗯、呃，对不起，是先裁十字线。然后再割对角线，然后你看那个尺上面它附给你的这个图，我刚刚裁的是四寸的那个布片，然后我要完成的一个对角线的四方形是一英寸。那我要用它的尺对合去修裁的那个刻度是一又二分之一英寸，所以你就拿着那个那只尺，然后它这个尺有一个很方便的地方，就是它有一边，就是一半的地方是以英寸为记号线。那另外一半呢、啊？你就会看到它这边会有一又二分之一，二又二分之一。那我们刚刚看它是要用一又二分之一去修裁这个布片，所以你就把你的一又二分之一的这条刻度线对齐你车好的这个车线，然后把旁边这个多余的布裁掉。那这个完成以后的这一片，它就会非常非常的准，而且很四正。然后你边边这一个多出来的三角形，你也是一样可以在这里对合好那个一又二分之一英寸，在你的那个结合线以后，把两边这个小三角形割掉。这样就有一片很整齐、很四方形的布片出来了。那这个是对角线的这种四方形的那个布片组。那另外一种就是两个对角线的，两个对角线我一样是用那个四寸的布片，然后我已经在对角线两边车好那个。四分之一英寸的那个完成线之后，我就把它一样割开来。然后你割开以后，也是会有两片这样子对角线的那个四方形。深浅，记得就是深色跟浅色的在一起，然后一样画另外这边的对角线，然后到缝纫机那边去，把两边沿着这个两边四分之一英寸的地方扯起来，然后扯好之后。一样，再把它割开来。那你把它打开，它就会变成那个两个对角线的正四方形。然后再拿着这个尺，一样，它上面有一个表格，就是我们刚刚裁的时候是四寸，所以你现在对合的地方是在三寸。我们完成的时候是二二又二分之一英寸。那你就拿那个完整的这一边，然后对齐那个三寸的地方
修掉那个不要的。这边也是一样，这样你就有，你就可以有两片这样子的对角线的那个四方形的布片组。那这样可以非常帮助你非常快速的去组合类似像这样子拼接的图形。